人之牵挂。那些伤疤总会结痂，簇拥城市光的画，终会有人为你摘下。但是比起酣畅淋漓的人生，我更想要的是平平淡淡的长久生活。你啊，不用把自己逼得太紧，放松一点，做自己。但是我没有时间了。为什么？我我要赚钱养家。我爸去世了，我妈退休了，家里赚钱的人只有我。我妈养老金。还有家里贷款，都得我考虑。小小的人儿哪能有这么多的烦恼呢？我真想有一个熨斗，下一次你再皱着眉头就给你熨开了。我可不想看我师妹小小年纪就像个小老太太一样。那我得先谢谢师兄了，这样的话我还省了一笔面膜钱呢。哎，医药代表很挣钱，要不要考虑到公司？算了，国内那么卷，我可卷不动。你要记得，师兄一直在你背后，永远是你最坚强的后盾。谢谢师兄。你啊，一直都有你自己的节拍，就像刚才演奏一样，我也只能是尽量的跟上你的节奏点。师兄，保持好自己的节拍，千万不要因为我改变了。希望我的师兄以后能够成为中国最大的医药公司总裁，就算不到医生了，一样也可以上华人医大的荣誉校友榜，对不对？嗯。接个电话。喂，妈，你先别急，在哪个医院？华人。没事，我在路上了。你好，去华人医院。顾老师好。你知道今天晚上班课，谁值几点班吧？贺少光教授带着温冉啊，你咋那么兴奋啊？你猜猜猜，谁来了？人卖关子，你快点说。当年举报贺老师和温冉的那个女学生苏薇安呢？这家伙，我真是冤家路窄了。今天晚上这几点课可热闹了。<笑>你说谁？苏维安？啊。今天他家亲戚来咱们急诊科了，是贺老师和温冉的事吧？不对，建反社也不会这样抗进，现在应该先做鉴别诊断，排除更严重的疾病。患者家属说了，平时也会有这个状态，可以自行缓解呀。这肯定就是舞蹈症的症状波动啊。这很有可能是新发疾病症状。你欺负谁不懂医学呢？你懂是吧？你是医生，我是医生啊！你刚学了几天皮毛啊，就来卖弄啊？维安，你的心情我们特别能理解，但你毕竟不是医生，要相信医生的判断。医生都说了没什么大事儿，哪有人盼着自己的亲人病情严重的呀？我不过是学了几天皮毛，那我也知道现在应该做鉴别诊断。你看了几眼就让患者回家观察，有你这么做医生的吗？
。以你这样不负责任的态度，我很难相信你的一的一说。我要见今天三线。你见三线？你是谁呀、啊？你说见就见呀、啊！再说你少拿三线压我。贺小光，今天我姑姑要是有任何事，我一定会告你，告到你再也当不了一手。我吃不了别人，还吃不了你了。保安，保安。要不你就先听医生的，观察一下。原来这样，我先打个电话，你别紧张。妈，姑姑现在情况很危急。这个小姑娘，哎，你们干嘛？你们干嘛呢？先生，你不要拦着。怎么了？别动手啊！没什么事儿，这儿有个医闹，忙你的吧，顾医生。我今儿值班，我来负责啊。贺医生，我是问你患者怎么了？呃，患者主诉四肢发僵，鉴于他有这个高血压和这个亨廷顿舞蹈症的这个病史，你说什么？亨廷顿舞蹈症。对正啊，但 CT 可以看出脑出血。顾医生，你不会是怀疑我？误诊了吧？患者神情羽立，面部对称，四肢肌力无明显异常，就算是巴氏症，呃，阳性。但是亨廷顿舞蹈症本身也可能出现病理性阳性啊，这就是典型的舞蹈症的症状不动啊，还浪费什么时间呀？反而这些患者家属，刁蛮无理在那闹事儿。如果你这个头部 CT 出来没有问题，那他们是不是还得告我们过度医疗？贺医生，亨廷顿舞蹈症的体征具体都有哪些？舞蹈动作不是故意杀。亨廷顿舞蹈症是个罕见病，我们平时这样的病人是见的少之又少。再说我的主攻方向也不是这样，你现在当众问我这个细节问题，你这不是强人所难吗？贺医生，你连亨廷顿舞蹈症的具体体征都说不清楚。你怎么能断定患者出现的僵硬状态就是亨廷顿舞蹈症造成的？这个时候难道不应该先排除更严重的病症吗？患者出现这种状态多久呢？三个多小时了。患者之前出现这种情况，一般多久自行缓解？嗯，大概半个小时之内。对对对。护士长。我这就去 CT 室查看患者结果，随时做好手术准备。我手术了，小心别受。没事，回来，我会一直陪着他，一直等到你姑父没事。谢谢师兄。
患者是苏维安的什么亲戚？听维安妈妈说，是姑姑。亲姑姑吗？应该是。怎么了？没什么。维安啊，怎么这么长时间都没出来啊？啊，你要不要问问？妈，顾云君是神外最好的医生，相信他，放心吧。来了，哎呦，医生，手术很成功。哎呀，但是现在还不能判定这次出血究竟给患者造成了多大的损害。术后，患者有可能会完全恢复，但也有可能会造成部分功能的损害，还需要住院进行进一步的观察。那他什么时候能醒过来啊？这个不好说，得看患者自身的情况。我们会先将患者送往 ICU， 等病情稳定之后再转入普通病房。这次出血是什么原因引起的？患者血管动脉瘤破裂。不过你们放心，术中我们已经对责任动脉瘤进行了加病，目前患者没有生命危险。但是我姑姑参加药物试验之前做过 MRA 的，当时血管一切正常，怎么会动脉瘤呢？什么药物试验 ？HDQ 三九，一种专门治疗亨廷顿舞蹈症的特效药。是我们杰辉和上合医院温宇良教授团队。合作的研究项目，这属于药物试验当中出现的不良事件。我会和温教授进行沟通，并和他商议患者之后的用药。好，好，好，好，顾医生，那以后还有好多事都要拜托您了。不客气。妈，不早了，让医生回去休息吧。好，好，我们也回去。那我们先去忙了。哎，哎呀，阿姨，飞安，我司机在楼下，送你们回去吧。不用了，你们打车就好。是啊，小杜，我们都不好意思再麻烦你们。你看，都陪我们等了这么久了。这么晚打车，路途又远，我也不放心。咱们别客气了吧，再客气下去，天都要亮了。行，那就谢谢了啊，走吧，走吧。那谢谢师兄了，走走走。小杜啊，刚才那个顾医生，你们认识吗？熟不熟？认识，但也只是认识。阿姨有什么事吗？这不，阿元做手术住院了吗？哎呀，中国有个熟悉的医生，是不是更好一点？阿姨，那家医院的院长是我父亲，除了刚才的顾医生，其他省外的领导我也都认识。您如果有什么需要打招呼的地方，您尽管吩咐。妈，顾医生对待病人非常认真负责。就算不打招呼，他也会做好一个医生该做的。哦，你们认识啊？他们是在拉。顾医生是华人的老师，他的医术和为人在我们学校很出名的，就别担心了。好好好，那就好。患者主诉四肢发僵，鉴于他有这个高血压和这个亨廷顿舞蹈症的这个病史。患者是苏维安的什么亲戚？听维安妈妈说，是姑姑。
亲姑姑吗？应该是。怎么了？亨廷顿舞蹈症。顾医生早。我是李婉彤，你想干什么呀？你说我想干嘛？嗯，据说送男人领带就能套牢男人的心。这个品牌适合卓尔不群的你。这么 man 的事情，只会让我对你越来越痴迷。我跟李婉彤不是你想的那样。你不用跟我解释的，我不在意。你骗人！你现在为什么不敢看我的眼睛？苏维安，你知不知道，你的眼神，还有你的表情？会出卖你。我可不可以请你帮个忙？可不可以请你在我妈面前装作不认识我？我不想让她知道我在拉卡亚的一切。是拉卡亚的一切，还是我们之间的一切？你是不想让你妈知道，还是怕杜云城误会？怕他们知道你替我挨过一棍，怕他们知道我们一起看过《暗夜彩虹》，还是怕他们知道我们一起看过《星星》？我们在拉卡亚一起经历过的事情这么多，你最担心他们知道哪件事情？都不想。顾医生，再纠缠过去就没意思了。是医院，幸好是医院。如果不是医院，你是不是又要跑了？苏维安，从今天开始，你别想再跑了。你与其想要怎么离开我，你不如好好想想怎么坦白。你为什么不告而别？我没什么可坦白的。你在骗我，就是为了杜云城，不行吗？多亏小杜了，他在这儿帮我盯着姑姑的这些事儿，我好多事都不懂。幸亏他在这儿了，你快帮我谢谢他啊！谢谢你啊，师兄。咱俩别客气。哎，不舒服吗？来来来，快坐下。来坐。啊啊，穿少了。还记得，你这随时都装着糖啊！维安低血糖，认识他之后，我就习惯性在身上带一块大白兔。
心可真够细的啊啊！你怎么来了？我怎么不能来啊？这话不应该是我问你吗？公司应该很忙吧？你怎么来了？啊，苏然女士是 S T Q 三九的施药对象，需要密切关注，有问题吗？没问题啊。你能来医院，顺便还能看我，我开心还来不及呢。阿姨啊，你好，昨天太匆忙了，都没来得及跟你好好打招呼。先前是我经验不足，不知道何医生的诊断有错误，没想到情况这么严重，实在是抱歉。啊，这是我大学同学温然。哦，是阿姨，我是维安大学最好的朋友，现在。是影城的女朋友。哦，呃，你们是好朋友啊！哎呀，你可真漂亮啊，气质还这么好哈、啊！谢谢阿姨。你好，你好。维安，你之前说你远房亲戚确诊了亨廷顿舞蹈症，没想到原来是你亲姑姑呀！这可不是什么远房亲戚了，这是近亲。我记得舞蹈症是家族显性遗传，概率百分之五十呢。飞安，你是不是？当然不是了。这种事情还是要做一个基因检测才能放心。你做过了吗，飞安？做过了。我是阴性的，没有致病基因。你在哪里做的？现在外面很多机构都是骗钱的。要不你把报告给我，我帮你看一下。不用了，谢谢你的好意。你是在我们华人医院做的吗？现在都有电子档案，我可以帮你翻出来看一看。不用。照顾了没事就好，不用这么多的病人。这怎么是咄咄逼人呢？维安可是我大学最好的朋友，我这不是担心他吗？阿姨，我们华人医院做基因检测可是最权威的，这万一在外面小医院做的结果不准确呢？还是要看一下报告才能放心。你说是不是，阿姨？啊啊啊！是是是，呃，维安，要不有空再做一个啊？小冉，你吃过早饭吗？没有呢。陪我去买杯咖啡吧。好呀，我先走了。哎，你这个师兄的女朋友都跟你说过了，不要乱点鸳鸯谱。他还跟你是好朋友呢，啊？这也太天真了吧！哎呀，被那个医术不精的贺医生随随便便就带到沟里去了，你才是真天真。嗯。方明凡。其实你的知识储备已经没有问题了，看这么多视频，不动手等于白搭。哎呀，小老板，磨刀不误砍柴工嘛。我都给江江说了，答应他了，我去找李医生做做心理辅导。这个月之内，走出心理阴影。一个月，嗯，就算是立下军令状了。说一个月就一个月，你相信我吧，小老板。行，再相信你一次，小老板。嗯，你现在在办公室干嘛？我下午的班儿，我不在办公室，我在哪儿？苏维安一大家子人都在医院，这可是你表现的大好时机啊！哎，我听说这两天。结婚的某个人天天往这跑，一大早就屁颠的跑过去。小老板，这你可落后了。某人是谁呀、啊
，就是以前也不来咱们医院看温医生的那个人啊。最近倒是很积极，你也挺积极的，怪不得来这么早。怎么，我在你心目中就是这种不务正业的人吗？没有，我们小老板是最敬业的人。我就不信你真的做得出。五、四、三、二，算你开窍了。哎呀，妈，回去休息一会儿吧。那阿珍晚上还有什么事儿呢？我在呢，我守住姑姑。行，那我回去收拾收拾他住院的东西，啊。嗯，小苏就谢谢你了，客气了，阿姨。注意安全。好，我先走了啊。喂，医院附近有一家五星级酒店，和我们公司签了合作协议，要不我让林处安排你去那入住吧？不用了，你就在这待着，万一有什么事儿呢？这儿能有什么事儿啊？我让林处来。有什么事通知你，离得也近。我有些公寓，离医院很近。这两天我住医院，你去我那儿住吧。不用，我在这儿休息就好。在这儿休息？走廊吗？那怎么行呢？医院有明文规定，走廊不能睡的。你睡在这儿，不仅自己休息不好。还会影响其他的患者和家属，还是住酒店吧，晚上能舒服一点。我家小区安静，没有那些乱七八糟的人，有孩子住更安全一些。真的不用了，让我安静一会儿吧。这样吧，不远。我值班的时候，你可以去二线休息室住，我睡办公室。那边有淋浴，有床位，早上你还可以用我的卡。打早餐，这样照顾姑姑也会更方便一些。伟安，你要是把自己的身体累垮了，谁来照顾你妈妈，还有你姑姑？那谢谢你了，我去买点东西。师兄，你也早点回去休息。杜总，你在这儿这么关心梅安，你女朋友知道吗？我希望你管好你自己，也管好你的女朋友。你什么意思？我建议你可以去问问万味酒吧的老板，让他把监控给你看一看，你这样就知道维安被骚扰的那天究竟发生了什么。在这个二线休息室也能碰见你，真巧啊！没事儿。贺医生，二十六床的患者，目前的手术指征明显不适合做微创，为什么不考虑开颅？那是患者家属坚持的。谁是患者的主治医生？贺医生，我想你应该很清楚，究竟是患者听医生的，还是医生听患者的？管好自己的事儿吧，啊。喝口水吧，谢谢啊。不客气。刚才，谢谢你帮我制作何小光。那你怎么不谢谢我，帮你支走杜云城呢
，也谢谢你。医院公共场所，孤男寡女的，不要走得太近，容易被人议论。以后杜云城要是再来纠缠你，你就直接跟他说，不要给自己招惹不必要的麻烦。顾医生说的对。你就是这样对待你的恩人。刚才不是顾医生说的吗？孤男寡女在这样的公共场合容易被人议论。所以在你的心里，我跟杜云城一样。有什么不一样吗？有什么不一样？你需要我来证明有什么不一样。吴云州，这里是医院。赶紧出去，我还有事情。一个普通的破石头，有必要专门镶嵌吗？确实没必要，那你扔了吧。我怎么会舍得扔呢？因为这块石头，我知道你对送你这块石头的人，恋恋不舍，念念不忘。你想多了，顾医生，这只不过是拉卡亚的旅游纪念品而已。拉卡亚对你来说是一个很值得被纪念的地方。出去，我要睡觉其实我有件事情没告诉你，我已经有男朋友了。小海哥哥，其实我已经有男朋友了。我男朋友他是一名救死扶伤的医生，他在我心里工作的样子是闪闪发光的。我觉。陈阳，小凯哥哥，我有话要对你说。陈阳，对不起。啊？这段时间，谢谢你陪我逛街、吃饭、看电影，但其实我一直把你当做从小一起长大的小妹妹。如果要让你产生什么误会的话。那我只能说抱歉了。你不是要追我啊？你知道的，我爸妈一直催着我结婚，我实在没有办法了。但是现在好了，他们已经回美国了。所以你每次约我出来，都是为了演戏给你爸妈看。其实，我不喜欢你这一型的。那个，如果没什么事儿的话。我还约了人一起健身，我先走了。王医生，这水洗呢？嚯
，这都是看上工具书了。你说你都临床这么多年了，这怎么了？基本功忘光了，开始大学那套啊，实践。哎呀，要说这顾云峥啊，找你当医助，真是有勇气。我就想，没准哪天他这手术台零死亡率毁在你手上了呢。开玩笑，开玩笑，不用你管，我自己会克服这些问题。小芳啊，你看这个努力，都会有结果，但它不一定是成果呀。所以听哥一句劝啊，如果觉得实在不行，那别硬撑着，干脆放弃得了。不能放弃。成交。我觉得方医生以后必定大有作为。因为他知道自己的问题在哪，并且每天都在想解决方案，不像有些医生，除了嫉妒别人的实力，一遇到点困难只会放弃。多去看看名人传记吧，有多少人出道即巅峰，最后一无是处，又有多少人晚年才发力？方医生一定是后者。这位医生，希望你不要是前者。这女朋友啊，小姑娘嘴真厉害。别管他，谢谢你，佳佳。以后谁要是再该打击你积极性，我江敏就把他怼得满地找牙。好，你继续吧。你说呢？哎，怎么了？里面太闷了，去外面吃。去外面吃？你确定？确定。知道在外面吃会被当做国宝围观，还不如在里面吃呢。好好吃你的饭，不用管他们。你不理他们，他们自己就散了。嗯、我脸上是有什么东西吗？你吃饭的样子，还是一点都没变。习惯一旦养成了，是很难改变的。即便你再怎么伪装，也是没有用的。怎么吃个饭还要被人点评啊？我吃饱了。哎，好好好，我不说了。你照顾病人辛苦，多吃一点。苏贝安。你到底为什么？你再这么多问题，我就又吃饱了。好，我不问了。我不会逼你，但是如果哪一天你想主动说，我随时恭候他怎么知道我在哪
川，你难得约我出来，我们俩已经好久没有这么约会过了。我们分手吧，云城，你在开玩笑吧？这么多年以来，我一直在说服我自己，你是我最好的选择。虽然谈不上情投意合，但起码也是开心快乐。但现在我发现，我们不是一个世界的。我们俩不是有很多共同语言吗？云晨，如果我哪里做的不够好，你跟我说，我都可以改的。从一开始，我们就不合适。对不起，云晨，是因为苏维安，对不对？跟他没有关系。自从我们再见到苏维安开始，你就变了。既然你非要提他，好，那我问，那天晚上在万味酒吧，那个闹事的人为什么会找到他？我怎么知道为什么？你可以不承认，但是酒吧的监控拍的是一清二楚。苏维安回来之前，我们相安无事。他一回来，你就要跟我分手。不是因为他，是因为什么？你偷看我手机了，是不是？我不知道你在说什么。什么时候在我手机里面装了这么一个东西、啊？谁不是茫茫中？